안녕하세요 준박입니다 오늘 보여드릴 제품은 SG906 프로토 드론입니다 구성품은 총 5가지인데요. 저는 배터리를 하나 더 추가해서 구매했습니다. 드론을 작동하는 방법과 웬만한 문제는 설명서를 통해 확인할 수 있다고 합니다. 첫 번째 봉투에는 조이스틱 레버와 플러스 드라이버, 마이크로 USB 케이블이 들어있습니다. 두 번째 봉투에는 여분의 프로펠러 한 세트와 볼트가 들어있습니다. 배터리 용량은 3400mAh로 최대 26분을 비행할 수 있다고 합니다. 배터리 충전은 배터리의 케이블을 연... 연결해서 충전합니다. 배터리 앞에 LED로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다. 조종기는 간단하게 생겼습니다. 위쪽에 휴대폰을 거치할 수 있으며 스프링으로 단단히 고정됩니다. 따로 들어있던 레버를 끼워서 사용합니다. 플러스 드라이버로 조종기 뒷면을 열어 건전지를 넣습니다. 후면에 배터리, 전면에 카메라가 있습니다. 접이식 제품으로 다리 4개를 펼쳐 사용합니다. 카메라 안전 커버를 벗겨 사용합니다. 삼축 짐벌로 최대 110도 화각을 사용할 수 있습니다. 하단에 옵티컬 플로우 카메라가 부착되어 있습니다. 렌즈 커버를 씌운 후에 이동 및 보관을 합니다. 측면 하단에 마이크로 SD 카드 투입구가 있습니다. 사용할 수 있는 최대 용량은 32기가입니다. 보시는 것처럼 카드 뒷면이 위쪽을 향하게 해서 삽입합니다. 배터리 전원 버튼을 누르고 있으면 드론의 전원이 켜집니다. 다음 조종기의 전원을 켜면 드론과 알아서 연동합니다. 연동이 완료되면 드론과 조종기의 LED가 깜빡임을 멈춥니다. 연동이 안되면 이렇게 LED가 깜빡거립니다. 휴대폰 와이파이를 통해 드론과 연동합니다. 와이파이 연동 후 다운받은 어플을 사용할 수 있습니다. 
마지막으로 칼리브레이션을 해야 되는데요 사진 버튼을 5초간 누르고 있습니다 삑 소리가 나면 드론 LED가 깜빡이기 시작합니다 그러면 수평 상태에서 오른쪽 시계 방향으로 조종기에서 삑 소리가 날 때까지 두세 바퀴 돌려줍니다 다음은 수직 상태로 드론을 세워서 똑같이 돌려줍니다 이번에도 조종기에서 픽하고 소리를 냅니다 락을 푸는 방법은 5시와 7시 혹은 7시와 4시 방향으로 동시에 레버를 밀어줍니다 기본 세팅은 이게 완료된 상태입니다 전원을 껐다가 다시 켜면 다시 세팅을 해줘야 됩니다 야외에서 드론을 사용하기 전에 드론 원스탑에서 비행이 가능한 지역인지와 촬영하실 분은 허가를 필수로 받으셔야 합니다 하필 바람이 이렇게 많이 부는 날 나왔습니다 락을 풀어준 후에 뒷면 왼쪽 첫번째 자동 이착륙 버튼을 누르면 자동으로 이륙합니다. 이 버튼을 이용해 착륙도 자동으로 할수 있습니다. 락을 풀어준 후에 상하 레버로 이착륙도 가능합니다. 바람이 많이 부는 날인데도 중심을 잘 잡아주는 모습입니다. 드론 사용 시 휴대폰을 통해 실시간으로 화면을 보는 모습입니다. 어플을 통해 각종 설정 변경 및 기능을 사용할 수 있습니다. 사진이나 영상 촬영 시 연동된 휴대폰에는 2K 화질로 저장되며 이 영상은 휴대폰에 저장된 2K 화질입니다. 휴대폰과 SD카드 영상 화질이 약간 차이가 있다는 글을 본 적이 있어서 따로 구분해서 제작해봤습니다. 이 화면은 하단 카메라를 이용해서 촬영해봤습니다. 드라마 같은 데서 드론으로 확인하는 영상이랑 비슷하지 않나요? 리턴투 홈 버튼을 누르면 최초 이륙했던 장소에 자동으로 착륙하게 됩니다. 정확한 위치는 아니니 조심해서 사용하셔야 될것 같습니다. 그래도 이륙했던 장소 근처에 와서 착륙하는 거 보니 신기하긴 하네요. 
뒷면 오른쪽 버튼은 렌즈의 상하 각도를 조절하는 버튼입니다. 왼쪽 두 번째 버튼은 헤드리스 모드로 드론이 앞을 보거나 뒤를 보고 있을 때도 컨트롤은 한 방향으로 할수 있게 해주는 기능입니다. 헤드리스 기능이 켜지면 조종기의 당구장 모양이 나타나며 삐비빅하고 주기적으로 소리를 냅니다. 리턴 투홈을 다시 한번 해봤습니다. 
오늘 영상은 여기까지입니다. 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠네요. 다음번에 더욱 재미있는 제품으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.